హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠ్యాంశం పదవ తరగతి పాఠ్యాంశమైనటువంటి పదవ తరగతిలో పదకొండవ పాఠ్యాంశమైనటువంటి లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం అనేటటువంటి పాఠ్యాంశాన్ని దాంట్లో మొదటి వీడియో ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఈరోజు మనం క్లాస్లో చూద్దాం అసలు లోహం సంగ్రహణ శాస్త్రం అంటే ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో ఈరోజు మనం చూద్దాం ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూడండి నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం అనేటటువంటి పదవ తరగతి పాఠ్యాంశంలో మొదటి వీడియో పరిచయ కార్యక్రమం చూద్దాం మొదటిగా మనం ఎయిత్ క్లాసులో లోహాల గురించి లోహాల యొక్క ధర్మాల గురించి నేర్చుకున్నాం లోహాలకు తాంతవత తీగలుగా సాగదీయగలిగేటటువంటి గుణం తాంతవత ఉంటుంది స్థరణీయత రేకుల్లాగా పల్చని రేకుల్లాగా వెడల్పులాగా చేసేటటువంటి గుణం ఉంటుంది స్థరణీయత అంటాం దాన్ని లోహాలను కింద పడేస్తే ధ్వని చప్పుడు వస్తుంది ధ్వని గుణం ఉంటుంది ఇలా లోహాలకు ఉండేటటువంటి గుణాల గురించి ఎయిత్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకున్నాం లోహ ధర్మాల గురించి ఇంకా బంగారము రాగి ఇనుము వెండి అల్యూమినియం రా కాపర్ ఇలాంటివి రాగి ఇవన్నీంటినీ కూడా లోహాలు అంటారు అని మేము చిన్న చిన్న క్లాసుల్లో ఆరు ఏడు తరగతిలో మనం నేర్చుకున్నాం ఈ క్లాసులో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే అసలు ఈ లోహాలు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తాయి మీకు ఖనిజము అనేటటువంటి పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా ధాతువు అనే పదం ఎప్పుడైనా విన్నారా ఖనిజము అంటే ఏంటి ధాతువు అంటే ఏంటి లోహాలు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తాయి అనేటటువంటి వివరాలను సవివరంగా ఈరోజు క్లాస్లో చూద్దాం మొదటిగా అసలు ఈ లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రము లోహ శాస్త్రము అంటే ప్రకృతిలో లభించేటటువంటి ధాతువు నుండి లోహాలను సంగ్రహించేటటువంటి వివిధ పద్ధతులను వివరించే శాస్త్రాన్ని లోహ శాస్త్రము అంటారు మనకు పురాతన కాలం నుంచే ఈ లోహాలు అనేవి వినియోగంలో ఉన్నాయి ఆది మానవుల కాలం నుంచి ఆది మానవుల కాలం తర్వాత కాలమైనటువంటి లోహ యుగం నుంచి ఆది మానవుల తర్వాత కాలమైనటువంటి లోహ యుగం నుంచి లోహాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి కూడా బంగారం వాడేవాళ్ళు వెండి వాడేవాళ్ళు రాగి కంచు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాడేవాళ్ళు కంచు ఇక్కడ కంచుని గమనిస్తే కంచు అనేది ఒక మిశ్రమ లోహం దాన్ని రాగిని తగరాన్ని కలిపి తయారు చేస్తారు కంచు అనేటటువంటి ఒక మిశ్రమ లోహం ఇలా అనేక రకాల లోహాలను ఇనుము ఇనుములు ఉపయోగించి బరిసెలు అన్నీ తయారు చేసేవాళ్ళు యుద్ధాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఖడ్గాలు అవన్నీ తయారు చేసేవాళ్ళు ఇలా లోహ యుగము నుంచే లోహాల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది మనము కూడా ఇప్పుడు మన జీవితంలో కూడా లోహాల యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంది లోహాలు లేని జీవితాన్ని మనం అనేక రకాల వస్తువులను అనేక రకాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం లోహాలతో తయారు చేసిన వస్తువులు వస్తువులను ప్రస్తుతం లభ్యమయ్యేటటువంటి మూలకాలలో దాదాపు మొత్తం డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు లోహ ధర్మాలు కలిగిన మూలకాలే ఉన్నాయి మనకి పిరియాడిక్ టేబుల్లో గమనిస్తే ఆవర్తన పట్టికలో గమనిస్తే ఆవర్తన పట్టికలో ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి మూలకాలన్నీ కూడా దాదాపుగా ఎడమ వైపు సగానికి పైగా ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా లోహ ధర్మాలను కలిగి ఉంటాయి ఎడమ వైపు నుంచి కుడివైపు కలిగే కొద్దీ లోహ ధర్మాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి అని చెప్పాం తగ్గేటప్పుడు మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి లోహాలన్నింటిలో డెబ్బై ఐదు శాతం మూలకాలలో ఎక్కువ శాతం మూలకాలు డెబ్బై ఐదు శాతం మూలకాలు లోహ ధర్మాలను కలిగి ఉండే మూలకాలే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మనం కనుక్కున్నటువంటి మూలకాలలో ఆవర్తన పట్టికలో సరే లోహాల యొక్క ప్రధాన వనరు ఏంటి లోహాలు ప్రధానంగా ఎక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అంటే భూమి లోపల నుంచి లభిస్తాయి మీ అందరికీ తెలిసేది లోహాలు భూమి నుంచి లభిస్తాయి ఎలా లభిస్తాయి భూపటలంలో భూమి యొక్క పై పొర ఏదైతే ఉందో మీ అందరికీ తెలిసిన ఎయిత్ క్లాస్లో కూడా నేర్చుకున్నారు భూమి మూడు పొరలుగా ఉంటుంది భూపటలము భూ ప్రావారము భూ అంతర్భాగము అని భూ పటలము భూ పై పొర ఏదైతే ఉందో కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు లోతుగా ఉన్నటువంటి భూ పటలం ఏదైతే ఉందో ఆ భూపటలంలోనే లభిస్తాయి లోహాలన్నీ దాదాపుగా భూపటలం అనేది లోహాల యొక్క ప్రధాన వనరుగా చెప్తాము అదేవిధంగా దీంట్లో రెండు రకాలైనటువంటి లోహాలు ఉంటాయి చర్యాశీలత ఎక్కువగా ఉన్న లోహాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని లోహాలు చర్యాశీలత తక్కువగా ఉంటాయి ఏ లోహాలు అయితే చర్యాశీలత ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి లోహాలు మనకి ప్రకృతిలో సంయోగ స్థితిలో లభిస్తూ ఉంటాయి అంటే వేరే పదార్థంతో కలిసి లభిస్తూ ఉంటాయి సల్ఫైడ్లతో కానీ లేదా ఆక్సిజన్లతో కానీ కార్బన్లతో కానీ ఇలాంటి వాటితో కలిసి లభిస్తూ ఉంటాయి సంయోగ స్థితిలో లభిస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి మెగ్నీషియం కానీ మెగ్నీషియం లోహం కానీ అల్యూమినియం లోహం కానీ కాపర్ లోహం కానీ 
కానీ ఇలాంటి లోహాలన్నీ కూడా సల్ఫైడ్లతో ఆక్సైడ్లతో ఇలాంటి వాటితో మిక్స్ అయ్యి కలిసిపోయి సంయోగ రూపంలో లభిస్తాయి అలా సంయోగ రూపంలో లభించినటువంటి పదార్థాలను మనం తీసి వాటిని శుద్ధి చేసి వేరుపరిచి మనం లోహాలను పొందుతూ ఉంటాము ఈ విధంగా చర్యాశీలత తక్కువగా ఉన్నటువంటి లోహాలను పరిశీలించినట్టయితే ఇవి స్వేచ్ఛ స్థితిలో ప్రకృతిలో లభిస్తూ ఉంటాయి ఉదాహరణకి ఏయు అంటే బంగారం కానీ ఆరం కానీ అల్యు ఏజి అంటే సిల్వర్ వెండి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు లోహాలు కూడా ఎక్కువ శాతం ప్లాటినం కూడా ప్లాటినం కానీ ఇలాంటి లోహాలన్నీ కూడా తక్కువ చర్యాశీలత ఉంటాయి కాబట్టి అవి ప్రకృతిలో స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభిస్తూ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి అదేవిధంగా లోహ ఖనిజము అంటే ఏంటంటే ప్రకృతిలో లభించేటటువంటి లోహ మూలకాలు లేదా సమ్మేళనాలను భూమి లోపల లభించేటటువంటి లోహాలు సహజ రూపం స్వేచ్ఛా రూపంలో లభించే లోహాలు కానీ లేదా సంయోగ రూపంలో లభించేటటువంటి లోహ సమ్మేళనాలను కానీ వాటి యొక్క ఖనిజాలు లోహ ఖనిజాలు అంటారు భూమి లోపల లభించే ఇనుము భూమి లోపల కాప సల్ఫేట్ల రూపంలో లభిస్తూ ఉంటుంది ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ రూపంలో లభిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ భూమి లోపల లభించేటటువంటి ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ రాళ్ళని మనము ఇనుపు ఖనిజము అని పిలుస్తాము బాక్సైట్ లభిస్తుంది అల్యూమినియం ఖనిజముల అంటాం భూ భూమి లోపల లభించే అల్యూమినియం యొక్క పదార్థాన్ని బాక్సైట్ అంటాం ఆ బాక్సైట్ అనేది అల్యూమినియం యొక్క ఖనిజము ఈ విధంగా భూమి లోపల లభించేటటువంటి లోహాలు లేదా లోహాల సమ్మేళనాలను మనం ఖనిజాలు అంటాము ఇక్కడ లోహాలను పొందడానికి మనం అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ఖనిజాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఒక లోహాన్ని పొందడానికి అనేక రకాల ఖనిజాలు ఉంటాయి వాటి గుండా అనేక రకాలైనటువంటి ఖనిజాల గుండా మనం లోహాన్ని పొందవచ్చు ఉదాహరణకి మెగ్నీషియం మెగ్నీషియం అనేక రకాల మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ నుంచి మెగ్నీషియం మ్యాగ్నసైట్ నుంచి హెమటైట్ నుంచి ఇలాంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఖనిజాలు భూమి లోపల లభిస్తాయి వాటన్నింటి నుంచి మనం మెగ్నీషియం పొందవచ్చు కానీ మ్యాగ్నసైట్ అనబడేటటువంటి ఒక్క ఖనిజము నుంచి మెగ్నీషియంని ఎక్కువగా పొందవచ్చు అలాంటి ఖనిజాన్ని ఆ లోహము యొక్క ధాతువు అంటారు ఏ లోహము యొక్క ఏ లోహాన్ని పొందడానికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి ఖనిజము ఆ ఖనిజము గుండా లోహాన్ని పొందితే ఎక్కువ లోహం అనేది మనం పొందవచ్చు ఎక్కువ శాతం లోహం అనేది పొందవచ్చు మిగతా చ మాలిన్యాలు తక్కువగా పోయి ఎక్కువ లోహాన్ని పొందగలము ఆ ఖనిజాన్ని ఆ లోహము యొక్క ధాతువు అంటారు ఖనిజాలు ఎక్కువగా ఉండొచ్చు రెండు మూడు ఖనిజాలు ఉండొచ్చు కానీ దేని నుంచి అయితే ఎక్కువగా ఆ లోహాన్ని తీస్తారో దానిని ఆ లోహము యొక్క ధాతువు అంటారు ధాతువు అంటే మరొకసారి లోహాన్ని పొందడానికి అత్యంత అనుకూలమైనటువంటి ఖనిజాలను ధాతువులు అంటారు ఉదాహరణకి భూపటలంలో అల్యూమినియం విరివిగా లభిస్తుంది ఇందాక మెగ్నీషియం లాగా అల్యూమినియం విరివిగా చాలా లో ఖనిజాల్లో లభిస్తుంది కానీ బాక్సైట్ అనబడేటటువంటి ఒక ఖనిజము నుంచి అల్యూమినియంని ఎక్కువగా పొందవచ్చు మనం కాబట్టి అల్యూమినియం యొక్క ధాతువు బాక్సైట్ అని మనం చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా మెగ్నీషియం గురించి కూడా ఇందాక మనం చెప్తాం మెగ్నీషియంను పొందడానికి మ్యాగ్నసైట్ అనబడేటటువంటి ఖనిజాన్ని వాడుతూ ఉంటాం దాన్ని దాని యొక్క ధాతువుగా చెప్తాం ఈ విధంగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ పదహారవ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అంటే చివరి గ్రూప్కి పద్దెనిమిదో గ్రూప్ పదిహేడో గ్రూప్ దానికి ముందు గ్రూప్ పదహారవ గ్రూప్ ఆక్సిజన్ గ్రూప్ అంటాం ఈ ఆక్సిజన్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అది చాల్కోజనులు అంటారు వాటిని ఎందుకంటే ఈ చాల్కోజనులు అనేవి సల్ఫేట్ ఎక్కువ శాతం లోహాలు సల్ఫేట్ల రూపంలో కానీ లేదా ఆక్సైడ్ల రూపంలో కానీ లేదా కార్బోనేట్ల రూపంలో కానీ లభిస్తూ ఉంటాయి మిక్స్ అయిపోయి లభిస్తూ ఉంటాయి సంయోగ పదార్థాల్లో లభిస్తుంటాయి కొన్ని బంగారము వెండి ప్లాటినం ఇలాంటి వాటర్మే స్వేచ్ఛా స్థితుల్లో లభిస్తాయి కానీ మిగతా అన్నీ కూడా మెగ్నీషియం అల్యూమినియం కాపర్ లాంటివన్నీ కూడా సంయోగ రూపంలో లభిస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఆక్సైడ్ల రూపంలో సల్ఫేట్ల రూపంలో లభిస్తుంటాయి సల్ఫర్ గ్రూప్ సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ ఇలాంటి గ్రూప్ మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే పదహారవ గ్రూప్ని మనం చాల్కోజన్ అంటాం చాల్కో అంటే ధాతువు అని అర్థం జన్ అంటే పుట్టినది అంటే ధాతువుల నుంచి పుట్టేది అంటే అవి ధాతువులుగా లోహాల యొక్క ధాతువులుగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ పదహారవ గ్రూప్లో ఉన్న మూలకాలన్నీ కూడా ధాతువులతో మిక్స్ అయిపోయి ఖనిజ ధాతువులులో కలిసి ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి అదేవిధంగా ఇక్కడ కొన్ని రకాలైనటువంటి ధాతువులు కొన్ని రకాల మూలకాలను గమనించినట్లయితే కొన్ని రకాల లోహాలను గమనించినట్లయితే వాటిలో మనకి మూడు రకాలైనటువంటి లోహాలుగా చెప్తాం కొన్ని ఏమో చర్యాశీలత చాలా తక్కువగా ఉండే లోహాలు అలా చర్యాశీలత చాలా తక్కువగా ఉండేటటువంటి లోహాలు మెగ బంగారం కానీ ఆరం సిల్వర్ వెండి ఏజీ కానీ ఇలాంటి ప్లాటినం కానీ ఇలాంటి లోహాలు స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభిస్తూ ఉంటాయి చర్యాశీలత తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అదే చర్యాశీలత మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి లోహాలు జింక్ కానీ ఫెర్రస్ ఇనుము కానీ 
పీబీ ప్లంబం కానీ ఇలాంటి లోహాలన్నీ కూడా చర్యాశీలత మధ్యస్థంగా ఉంటాయి కాబట్టి అవి సల్ఫేట్ల రూపంలో ఆక్సైడ్ల రూపంలో కార్బోనేట్ల రూపంలో లభిస్తూ ఉంటాయి అదే చర్యాశీలత ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి లోపాలు లోహాలు అవి స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభించవు సంయోగ స్థితిలోనే లభిస్తూ ఉంటాయి లైక్ పొటాషియం కానీ సోడియం కానీ కాల్షియము మెగ్నీషియము అల్యూమినియం ఇలాంటి లోహాలన్నీ కూడా చర్యాశీలత ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి స్వేచ్ఛా స్థితిలో లభించవు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం క్లాస్లో లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రంలో పరిచయ కార్యక్రమం అసలు లోహాలు అంటే ఏంటి లోహ సంగ్రహణ శాస్త్రం అంటే ఏంటి లోహాలు ఎక్కడి నుంచి లభిస్తాయి లోహాల యొక్క వనర్ ఏంటి అదేవిధంగా ధాతువు అంటే ఏంటి ఖనిజము అంటే ఏంటి అనేటటువంటి విషయాలను ఈరోజు మనం క్లాస్లో నేర్చుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ లాంటి సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలా దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు ఎలాంటి నష్టము ఉండదు మన ఛానల్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది కొంచెం మంచి వీడియోలు చేయడం ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దాని పక్కనే ఉన్న కొత్త వ్యూవర్స్ తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి దానితో పాటుగా దాని పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది ఆ గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి పైన ఆల్ అనేటటువంటి ఆప్షన్ ఎంచుకున్నట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మీ విలువైనటువంటి సందేహాలను సలహాలను కింద కామెంట్ బాక్స్లో రాసినట్లయితే వాటికి సలహాలు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాతరం